Léonard Cohen ne compte certes pas que des admirateurs, mais nul ne conteste qu'à sa façon, il représente le Canada. Cohen est né en 1934 à Westmount, le quartier anglophone le plus huppé de Montréal, d'une famille juive extrêmement prospère et parfaitement intégrée. Mais l'enfant rebelle n'en écrira pas moins dans l'un de ses livres, inconnus en France car non traduits, « Il n'y a pas plus de Montréalais que de Canadiens ». À Montréal, le temps présent n'existe pas, seul le passé triomphe. Dans la biographie un peu trop proche de son sujet qu'il consacre à Cohen, et qui vient d'être traduite en français aux éditions du Seuil, Kira Nadel insiste sur une enfance heureuse, studieuse et religieuse. À 15 ans, la double découverte des poèmes de Garcia Lorca et de la guitare décide d'une vocation entretenue dès les années d'université par la composition de vers que Léonard Cohen vient lire ici même à Toronto au cours de soirées littéraires. Déjà, les femmes le hantent, mais il faut reconnaître que Léonard est extraordinairement beau. Il n'a pas de beaucoup dépassé les 20 ans quand il fait la découverte des paradis artificiels qui longtemps l'attireront. Léonard Cohen vit en Grèce, à Londres, à New York, il fréquente la Jet Set. Mais l'essentiel, c'est le talent de compositeur et d'interprète de ce Québécois assez particulier qui exprime si bien la nostalgie d'un temps révolu. Oh,